Hello guys, welcome to Hybrid Analytics YouTube channel. In this channel, we are making a lot of preview every week ng mga stock request no galing sa ating Facebook group. And then paka-subscribe natin, i-click natin yung bell tapos i natin yung all para may notifications kayo every time na nag update tayo or nagpo-post tayo sa community. Okay? So dito sa community, meron tayong mga ilang announcement mga as in the community ng lahat ng nag-subscribe. And then if you want to learn more about stock market, just check our playlist. And then ayan nandito yung ating mga stock market learning resources. Meron din tayo diyan uh, free webinar series, 17 videos, no? Yung isa is 19 videos. We also have here a join button so if you want to unlock yung mga video na for members only. Anyway, uh if you want to uh, vote dito sa ating mga stock requests yung chine chart natin every week. So just uh join our Facebook group Philippine Stock Market Analytics okay so join lang kayo dito para makapag uh, vote kayo dito sa ating poll na china chart naman natin every Friday, Saturday and Sunday okay lastly rin tayo nag uh, poll para sa live charting every Wednesday or Tuesday okay so join lang kayo dito uh, Philippine Stock Market Analytics TFT Institute enjoy watching guys and thank you for supporting our Hello ulit everyone and welcome sa part 2 ng ating weekly trading guide and again ito yung ating Facebook group and ang channel chart natin every uh, weekend is yung mga uh, stock request nyo okay yung naka, nasa top ng ating poll okay so balikan natin yung inyong mga stock requests part 2 so ito yung ating mga i-discuss ASEN, Dito, SCC, Tech, Converge, Bonde, and Ever okay so simulan agad natin sa ano ba yung una? ASEN Okay, ASEN. Okay, so ASEN is nagko-consolidate sa taas, no? Consolidation sa highs. Ito. Okay. So, ganda ng consolidation niya. So, kung gusto niyo pumasok, abangan niyo dito sa ilalim ng consolidation. 8.13. Uh, near 8.13 kung meron. Okay, kasi hindi na siya pumabagsak sa 8.13, no? Wala na sa... Wala nang 7.8, no? Wala na ring 8 pesos. So, yun na. Yun na. Kanyang support. Pero pag nabasag yung 813, medyo abang pa rin, no? Kasi ang strategy for ASEN is buy any dips dahil uh, malapit na ang August, no? July na ngayon, August rebalancing. So, dapat puno na ang allocation nyo pagdating ng August sa announcement, no? Kasi almost 90% na qualified na to or pasok na to sa index. So, pag-announce, so yun, may rally pa yun, then bentahan na. No? So, yun yung profit taking. Huwag kayong bibili kapag in-announce na pasok na. No? Dapat bumili kayo sa weakness habang hindi pa ina-announce. Pag in-announce, yun, bentahan na yun. No? Para na yun sa mga hindi marurunong or bago pa lang sa market na bumibili sa good news. Actually, pag bumili ka sa good news, Dapat scalping lang yon. Yung mga veteran na sa market, buy on bad news or buy on weakness, sell on good news. Yan yung strategy ng mga, mga tagal na sa market. Yung consistent na in terms of gaining. Nakabuo na sila ng magandang strategy. Okay, so RSI is going down. So okay lang naman yan. Dahil nagko-consolidate. No? At least nakakapagpahinga. Para pag nag-rally uli, hindi agad mag-overbought. Okay, MACD naman is uh, ganun din gustong magpalit. So, as long as above zero, layo pa. So, walang problema yan. Okay. Next is, um, yun na nga, resistance ngayon is 8.50. Pero, tumutok na dun Friday, 8.60. Hanggang dun. Kaya lang hindi naka-break out. So, tingnan natin ngayon. No? Ngayong week kasi, medyo malapit na yung August. Baka, baka simulan na. Okay. So, kung magra-rally yan mula sa breakout, resistance natin dyan is 9.50 or 9.40. So, mga 10% upside. Okay. So, yun muna, initial resistance. Pero, kung makaka-breakout yan dyan, edi, pwede pa hanggang dito. Okay. Yan. 10 pesos. Tapos, all-time high na. Yun, pwede na uling i-hold forever. Or, depende, no? Kung magkakaroon ng sell-off after announcement, syempre, sell yun. Hindi, pwedeng forever yun. Joke lang yung forever. Okay, so 
ASEN, check natin sa fundamentals. ASEN buo pa. Hindi nagbabago. Puro green so solid pa rin ang fundamentals. Okay pa rin ang liquidity ratio. Ayos din ang earnings. PE 32 times forward niya is 47 so valuation overvalued na to no. Kahit sa PE, kahit sa fair value. Fair value niya is kay call is 4 uh, 5 pesos. Kay consensus is 7 pesos kahit saan mo tingnan, 7 and 5 nasa ilalim yun. Ito ang 7 and 5. Eh bakit nagra-rally? Nagra-rally na lang yan dahil sa uh, rebalancing ng PSE. No? Yun na lang yung reason ng rally niya. That's why kapag in-announce na end na yun, no? bentahan na yun. Dahil uh, fundamental wise, wala nang reason para bumili. Okay? Kung catalyst naman, tapos na yung catalyst natin. Okay. yun lang kasi ang inaantay dito ma-include kasi sa fundamentals niya wala na except no except except mag-provide siya ng good result na almost double ito so pwedeng magbago yung PE niyan pwedeng mababa pa pala yan and pwede mag-adjust to okay kailangan lang yan ng magandang earnings result pero for now using the current data uh, wala na okay santay natin ang second quarter malapit na rin naman ang second quarter Hopefully, maganda yung kanyang uh, earnings result. No? So, at least mga 1 billion above. Okay, so, lipin natin dito si ASEN. ASEN! Yun! So, may buy entry dito sa consolidation sa taas, di ba? So, yun yung kanina. So, eto yun. Ayan, so, hopefully, nakabili kayo dyan sa console na yan. Sakto nun sa sell sa buy signal. So, so far, yellow pa dahil nagpa-conso. Pero pag nag-breakout, mag-green din yan. Um, MACD, nagbigay ng cell signal. So, okay lang. RSI, nagbigay din ng mga cell. Okay lang din, normal lang. Ang maganda, may buy signal na dito. So, cut sa 8.2 or 8.1. Pag nag-below 8.1, cut. And then, buy back sa ilalim. Kung ayaw nyo namang i-cut, eh, di average down sa ilalim. Hanggat hindi pa nag announce Okay? So, that's it for ASEN. Next natin is dito. Okay? Check na natin si dito. Dito, ang daming magandang news. No? Tuloy-tuloy ang kanyang uh, operation. Pataas din ang pataas yung kanyang subscribers. Tapos, ngayon, may may additional na naman sila. No? Nasa news. Additional na area to operate. Ang hindi lang maganda dito is pababa yung chart. Okay? Ayun, as we said before, no? Pag tumatama sa MA200 is may technical bounce. This time, ang liit lang nung bounce niya. Ayun, MA200, ayun, ang liit lang nung bounce. Tapos, tumirin siya pababa. And then, iba na to, hindi na to bounce. Ang tawag dito is testing the resistance. No? Testing the resistance. Sabihin, ah, uh, Pag nasa ilalim na kasi ng MA200, medyo ano na yun, confirm downtrend na talaga siya. As in, mabigat na yung downtrend niya. So ito, itong dalawang candle na to, tinitest niya yung MA200 kung kayang umakyat. Pero may sellers kasi may, may nagbebenta. So kung hindi yan makakaakyat sa MA200, pabalik, no? pabalik sa taas, dediretso yan pa ilalim. Dapat ang mangyari dyan, this week, ma-challenge yung MA200 tapos mag-breakout above tapos i-hold maging support no dapat maging support yun para kahit pa paano mag-sideways na mula dyan pero kung hindi yan makaangat sa MA200 dito na yan sa ilalim no it's either 850 or 780 or 7 pesos yun na yung mga next na sisilipin natin ang tanong ay eh, bakit maganda yung news pero bakit pumabagsak yung chart kasi nga Kung sa fundamentals mo titingnan, above na yan. Kung si ASEN is medyo sobra na sa kanyang TP, eto lalo na kasi ang PE nito 32 lang. Ang forward niya 47. Eh, namamahalan tayo. Eh, what more yung 800 or 900 times multiple, ba? So, yun ang reason kung bakit pababa si dito. Masyadong mataas yung kanyang presyo para sa kanyang fundamentals. Yun. So, hindi supported ng ng punda yung rally niya even before no even before itong rally na to 
is a rally ng speculations lang yan na mag-ooperate na terterto na pero fundamentally wise wala pa siyang laman hindi pa kumikita di ba ang PE niya sobrang mahal pa di ba so wala pang valuation that's why kahit mag-ooperate yan kahit maganda yung performance niya sa market or sa sa as in sa mga consumer no hindi justified yung presyo niya kung dito ka magbe-base okay hindi pa justified okay again parang asen lang yan paano ma justify yung present market price if magbibigay siya ng outstanding result halimbawa biglang kumita ng uh, above forecast di ba parang ganun so kunyari kung 1 million yung target na consumer bawa nakakuha siya ng biglang 2 million ayun so maganda yun big sabihin above forecast ang magiging earnings niya noon although negative pero above sa estimate so somehow pwedeng ma-justify pero kung second quarter is mababa pa so or inline lang sa estimate so pwedeng sideways to to bearish no pero kung bu- ano kayo bullish kayo diyan and willing kayo mag-hold ng matagal no pwede naman yun long term nga lang talaga so make sure na ready kayo for long term and again no kahit long term may cut loss ko din yun or may lighten up bawa nabasag yung major support lighten up yun kahit long term ka kasi yung bina- yung pinang lighten mo ibibili mo yun sa next support tapos pag nag bounce so take profit ka konti tapos buy ulit sa new support or sa range ibig sabihin ng long term is laruin mo yung isang stock for the long run pero doesn't mean na buy and hold forever so, hindi pwedeng hindi ka gagalaw kasi kunyari yan ang taas na benta na yun tapos dahil long term ka kay dito magtitira ka tapos magtitira ka ng shares tapos pag bumagsak bili uli pag umakyat benta uli no so it trade mo si dito for the long term pero it doesn't mean na buy and hold no wala kang gagawin hindi hindi pwede yun kasi minsan pera na nalulugi pa no? so dapat may strategy pa rin kahit long term okay so silipin natin sige dito si si dito o yun dito walang sell signal or walang buy may sell dito. So, so far, wala siyang walang buy. Ayan. Ito, may buy dito. Pero, RSI. Let's see. Tingnan natin. Pero, ako, above to MA200 muna bago bumili. Kung kayang ma-hold yung ito, MA200. Pero, kung nag-resist na yung MA200, mabigat na yan. No? Mahirap na. Baka pababa na siya. MACD, ayun, no? Oh. Galing ilalim na untog. So, baka technical bounce lang talaga. Natin. So far, maliliit. Hindi ganito kalang. Okay, so yan muna for dito. At least ay uh, good for long term. Pero yun nga, uh, galaw-galaw pa rin kahit long term. SCC. Okay, so ito yung isa sa strong stock. SCC, ganda ng rally. Daming binasag na resistance. Okay, so, ito yung previous resistance. Ayun, no? Basag din. Tapos, ito pa. Ayun, so, butas ng butas yung mga resistance niya, no? So, kung tuloy-tuloy ang rally, ito yan. Yan ang initial resistance niya sa ngayon, no? 1750. Kung ipifill yung gap, Uh, pwedeng 19 pero ano muna 1750 muna bago 19 expect nyo na may magbebenta dito sa level na to. 750 1750 okay so ganda nung pagkaka breakout ayun o oh. ganda nung breakout nya may volume pa RSI overbought na pero okay lang higher high MACD ayun o oh. kakabuka lang okay pa to inflows daming nagbudega oh. so so far ganda ng ganda ng technicals no okay pa ang technicals resistance yun lang ito ang resistance nyo yung gap bago tumama sa gap so yan mga 7 yan mga ganyan 1760 so yan yung initial resistance nyo no? pero kung bago pa dumating dun eh medyo nagbe-bearish na yung candle so take profit na okay Fundamentals ni SCC. Bakit nag-rally? Ito yung reason ba't nag-rally siya, no? 
ganda ng uh, earnings uh, net profit including yung uh, result on or return on asset at saka return on equity so parehas magkanda tapos yung liquidity ganda rin no? halos wala siyang debt tapos uh, may liquid may currency or yung current ratio earnings almost 100% so yun yung nag push talaga dito ayun no? wala nang lumabas yung earnings niya uh, nag dip lang ng konti tapos tuloy tuloy na okay so ganda ng result tapos ang PE niya ngayon is 15 times. No? Ang maganda doon, although 15 times na siya, ang kanya namang forward is only 9. So, mukhang mahal pero mura pa rin pala siya. Kasi nga, uh, in the near term, kung nagre-recover yung market, so gagamit ulit ng electricity. Hindi naman steady supply ang renewable. So, coal pa din. So, yun, lalaki yung income niya from coal. So, yun reason. TP, no? Ang target price ni ni consensus sa first metro is 17 pesos okay so 17 sa funda pero sa technical si 17.6 so baka may overshoot sa 17.6 no? so sakto lang yan sa kay call naman ang taas ng kay call ay 28 pero um, matagal nang bullish dito si call pero malabo pa yung 28 ayun oh sobrang layo mas reliable talaga yung kay FMS Okay, so 17 lang tayo, 17.6. Kung bibili kayo at current level, which is not advisable, you have 9% upside, pero ang downside mo is, oh ganun, mga 9% din. So, not advisable to entry. Ang advisable dyan is yung during retest. Okay, hindi naman yan straight line na uh, isang ganun lang. May retest pa rin yan dito. Summer 15 hanggang 14.50. Tapos yon another attempt. So, gusto natin ng SEC dyan. Uh, buy on pullback. Okay? So, so far, good naman ang fundamentals. SEC, sleeping dito natin. Ayan. So, SEC, ito yung buy signal niya. Tapos, hold na lang after nun. Ayan, dire-direcho yung rally. No? So, hold lang for SEC kung meron. Kung wala, abang sa pullback. Uh, walang sell signal dito. Ayan, may buy signal din kay MACD. So, so far, uh, good talaga to Good and technicals, good and fundamentals. Yun na lang. Resistance na lang ang babantayan nyo. Okay? Next natin is uh, Sir Tech. Okay. For Tech is naglabas to ng SRO. And kung yung mga members natin, oh, di ba, nag-session tayo nung nakarang Saturday. So, ang sabi ko natin dito kay Sir Tech is... Uh, tuloy-tuloy na and wag na humabol kasi buy on X date na lang. Yun yung sabi natin, di ba? Which is actually true dahil although nag-rally pa nung araw ng Monday, pero very siya tayo dito. So, sakto naman, di ba? Saktong bagsak. So, tama lang. Tama lang yung ating assessment dito. And then ngayon, tapos na yung SRO, na-adjust na rin yung presyo. So, makikita natin na ayan yan na yung support niya ngayon no? 5.76 basically ang play niyan is buy on next day tapos meron pa yung kinatawag na yung offer date no? parang parang 22 okay so sa 22 offer date yon end of offer tapos start of offer parang August 2 yung start of offer tapos end of offer yung August 2 so ang sistema dyan is Um, kung gusto nung mga directors or may-ari na mabili yung SRO, ipapush yan pataas bago mag-offer date. No? Kasi kung ang presyo niya ay nasa 550, ito ang 550, di ba? Kung ang presyo niya ay malapit sa 550 or below 550, ba't ka pa mag-avail ng SRO? Dibilhin mo sa market price, sa open market, mas mura pa, di ba? So, ang, ang discarte dyan is ipupush nila yan sa after or malapit sa offer date para maraming bumili kasi makikita yung discount. Kung walang discount, walang bibili, di ba? So, yun ang play. So, that's why ang sabi ko sa kanila is buy sa X date and then ang next na nun is isell. Okay, isell sa offer date. And ang next na entry dyan is sa payment date. 
X date ulit. So, payment date, gap down na naman. So, yun ang next entry. So, for now, I hope nakabili kayo dito. Pero kung uh, bumili kayo ng X date dito at habol nyo is SRO and warrant, good rin yun. So, good rin yun. I-hold nyo lang dito. Tapos, i-sell nyo pa rin dito sa ano. Kasi may SRO na kayo automatic. So, gain pa rin kayo. Halos wala nang loss dito kasi nga may warrant ka na may SRO ka pa. Huwag lang bumaba ng 550. Yun na yung loss mo doon. So, malos ka man kasi dito sa SRO, may warrant ka naman, naging ka naman for sure. No? Basta i-exercise nyo lang. So, yun. And ang maganda kay Tech kasi, historically, tanda ko na trade ko pa to above 60 pesos or near 60. Last 2018, 60 pesos pa to. Ayan, no? Anong year yan? 2018 nga, di ba? January. So, may laman yung stock. Hindi siya basura stock, no? And bakit ang baba ng presyo niya? It's because yung kanyang uh, company sa US is parang naging kalaban ng administration ng US. No? Yun. So yun ang mga naging reason ng pagbagsak ng company. So since wala na si Donald Trump and bagong president na, somehow may chance na ulit makarecover. Tapos ang company niya naman is 5G which is nasa technology. 5G antenna. So may chance ulit, di ba? And yung... Uh, IC diba nagkakaroon shortage sa mga IC yun din yung kanyang project sa Philippines or product so okay din diba sabihin in the long run pwedeng i-long term to see Sirtec titignan nyo below IPO level na yan diba? below IPO level na tapos nahihit nyo yung mga matataas na level so good for long term investor nabili mo siya sa discount tapos may warrant pa sa akin okay to see Basta willing kayong mag-hold ng matagal-tagal. Diba? Gumapang lang yan ng sobrang tagal. Actually, nag-recover na yan dito. Ayan, yung mga recover na yan. Tapos, biglang nag-announce ng SRO. So, yun, gumapang na siya. So, ngayon, yun yung parang nag-hold sa presyo niya kasi hindi alam yung details. So, ngayon, may details na. And, tapos na halos yung SRO. So, wala nang reason para uh, ma-delay yung development niya or yung, yung rally ng isang stock. Actually, ang earnings niya is up naman. 50% up. So, yun. Uh, 173M nakaraan. O, pahalos parehas lang din, di ba? Mas mataas pa nga. 2019. So, okay to si Sir Tech. May laman to. Okay? So, yun. Uh, SRO play na yan. And, uh, yung sinabi ko sa inyo kanina, payment date and then yung offer date. Yun yung mga babanta yan. Pero for the long run, you can hold na pwede. And pwede rin mag-avail. Okay? Sirtec, sa fundamentals niya, ano, ano yung reason natin ba tayo magand- nagagandahan dito? No? Fundamentals niya, ano yun, no? Ang profitability ratio is good. Uh, liquidity is walang debt tapos may pera talaga sila. No? Next is good ang earnings tapos ang PE niya is only 11.8 times. Ang historical niyan is 26. Ano 26, uh, kasama na dyan yung dilution. No? Computed na. So, mas mababa na. Dati yan 38. So, mas medyo nagmahal pero still below sa historical. No? 10 years historical. Ang target price dyan is 8.25 or near 8 pesos. So, kung susukatin natin kunyari mag 8 pesos. Nyari lang in the near future. So, still 44% or 14. No? So, Okay talaga to. And support is support for 8 pesos. Medyo mababa pa yun kasi technically mababa. No? So, pwede pa yung tumaas. Okay? So, kahit nga sa 8, okay na. Okay, so okay yan. Sir Tech sa akin. Maganda ang uh, fundamentals. Tinapos lang yung talaga yung SRO. Okay? So, dito medyo hindi natin mat-chart ng ayos yan. Kasi hindi nag-adjust. Okay, so wala ito, hindi ito pwede dito. Hindi, hindi nag-adjust yung aming broker. Okay, so next tayo, converge. Converge. Okay, for converge, uh, yun, nagtatapish na to Pero, gumagawa ng uh, penan. Pag ito nag-breakout, tuloy-tuloy pa ulit ito. Ayan o. Oh. Pennant pattern. So, tingnan natin. 
mula sa breakout. Okay, so since all time high to, tapos magpunso sa taas. So initial target is, kung magbe-breakout, no? initial target is up to 25. Sa FIB is 26. Okay. So far, okay naman. Normal lang. Okay, so normal lang to, no? Normal uh, chart lang. Kapag ang earnings ito is sa second quarter is more than no? more than dito sa 1.5 billion pwede yan dito okay? pero pag ang earnings niya is nag flatish na so dyan na yan okay? kasi ang fundamentals niyan si converge good naman no good pero based yan sa previous earnings sa ngayon is ang PE niya is 37 ang forward niya is 26 meaning uh pwede ito mahit kung tama itong forward PE kasi it can deliver good results so possible talaga ito no? mukhang kailangan lang nito na uh, mag-consolidate tapos another breakout so, malapit na rin ng second quarter so dapat nakaabang-abang na tayo pero using this result ang target price niya is 21 to 24 no? 21 to 24 lang so 24, nahit na yung 24. Ah, hindi pa pala, pero almost, no? 23.50. So, nahit yung gitna, no? Kasi, 21.7 kay call sa uh, consensus is 23.50 or 23.40. So, yun, sakto pala, 23.50, tinamaan na. So, yun, yun na yung resistance niyan sa ngayon. Kasi yun yung fair value niya. Dapat kasi nag-abab, tapos nag-resist. Pero pag lumabas nga yung new earnings second quarter na mas maganda at halimbawa ay tama ito which is uh, mukhang tatama no? kasi maganda talaga ang future ng converge. So pwedeng mag above 23 yan. So possible mahit yung ating 25 or 26. Yan yan Yun, 11% lang pala up to 12. No? So ganyan talaga pag nasa taas na. Medyo maliit na yung upside mo. Unlike yung nasa ilalim mas malaki ako sa ito. Okay? Check din natin dito kung meron. Converge. Converge. Yan. So, may sell dito sa tuktok. Tapos, nagkaroon ng another buy sa pullback. So, ngayon, wala pang sell signal. So, kung gusto niyo pumasok near dito sa support na to mga 21 na nga natin ayun mga 21.50 kung gusto nyo pumasok no? cut lang agad pag nabasag yung 21.50 kasi next May is 20.45 ok pero may buy signal uptrend nag hold so far pwede pwedeng pullback play MACD dami o oh, medyo nalito yung MACD up sa uptrend ok so ok pa naman to may sell sa huli so, mas magandang abangan sa inyo. Okay, habang nag-aantay ng earnings. Pero pwede yung position. Okay. Mac, uh, Monde. Sige, check natin. Okay, for Nisin. Sobrang taas nung presyo. Nahit na yung 17. Halos wala tayong ma-chart dito. So, pwede natin i-lower ang time frame. Para may makita tayo. Pero still, ganun pa rin. No? Kahit i-lower mo yung time frame. Sobrang ganda nung naging performance nito. Ang galing yung nag-underwriter. Actually, namamahalan sila dito nung una. Pero mahal naman talaga. Kaya lang, sumakto sa bullish yung index. Yung pagkaka-IPO. Kaya maganda talaga mag-IPO kapag bullish yung index. Dahil nadadamay ka sa sentiment. Tapos ang kanyang underwriter pa is foreign fund, si UBS. Kaya sinabayan niya, no? Kaya lang sa 30-minute chart is you have an uptrend. Pero dito is meron ka ng yun. So, may may bearish na tayong isa, no? Sa volume, okay lang. Sa MACD, okay lang din. Okay, so may isa lang tayong uh, bearish signal. Pero so far, dapat hold lang, no? Ang pr problem lang ngayon is parang tapos na yung 
stabilize stabilization program no one month lang kasi yun issue sa nisin no so uh, ingat kayo sa ngayon dahil wala na yung mga uh, jockey wala na yung pera ng company para mag-push no so purely uh, traders and uh, investor na lang yun nandiyan so basically kung ang base nila is sa IPO pa which is 13 so up na sila ng 30% so baka somehow may profit take na okay sa fundamentals naman natin titignan so wala pa kasi siyang nilalabas na FS so hindi natin uh, makumpute no, yung valuation kung gagamitin naman natin yung Luma eh hindi pa naglalabas na edge no? and mas uh, reliable kung yung second quarter na nga antayin natin okay? kasi yun yung pinakahuli so antay na lang natin para sa fundamentals nito pero sa ngayon wala pa so ingat lang para sa mga traders kung meron na kayo or gain na kayo so abang-abangan nyo kung may weakness No, pwede nyo gamitin yung mga candle formation kasi wala tayong uh, historical chart. Okay? Wala rin tayong masilip sa fundamentals. Pero I think above na to sa 35 times PE no? which is higher than URC. Okay? Uh, last tayo. Last is ever. Okay? So, check natin. Okay, forever. Uh, yun, mula dito. Hanggang doon, dito siya nag-bounce sa uh, 0.5. Okay, and may resistance tayo na, uh, yun, 0.6. Okay, so, tingnan-tingnan natin kung mag resist yung 0.6. Pero actually, uh, ba't ayaw mo mapura? Ayaw niya ma-delete. Yon, so ito yung resistance natin ngayon, 0.6. Pero ang maganda kasi dito kay Ever is itong consolidation na to is the breakout niya. Yan. Naka-breakout sa konso. Tapos, nag-retest. Okay, so let's see sa Monday. Uh, malalaman natin yan. Sa Monday, kung mahuhold na niya yung level na yan, ito, itong 0.53, kung hindi na siya baba dyan, ibig sabihin, possible yan na ma-challenge ito. 6 hanggang 7. Okay, mga 0.6.7. Pero kung bumalik yan dito, eh di, ano na yan, going down trend na yan. So, sakto naman, no, yung, yung pinapabantayan natin si MTP. So, namimili pa rin sila. So, meaning somehow, anyway, hindi natin alam, no. Baka totoong may backdoor, pero hanggat walang news, hindi yan confirm. Pero sa news, yun yung bentahan, okay. So, pwede kayong mag-speculate. So, make sure lang na mabilis kayong mag-cut or short term lang kayo. Pwedeng scalping lang. Scalping or day trade lang. Short term pwede. Pero abang-abang lang. Baka biglang may bad news ulit. Pero so far yung mga jacket na nakita natin is still buying and pushing the stock. Okay? So kung fundamentals kasi ang basis natin normally pag sinilip mo ayan o. Oh, walang laman ang kanyang uh, profitability ratio meaning hindi siya mostly operational kasi walang income. Tapos ang taas ng debt niya. Tapos yung kanyang current is zero. So, wala talaga. Wala talaga makita. Okay? Wala rin valuation. So, ibig sabihin, basura talaga yung stock in terms of fundamentals. Okay? Tinatawag natin basura yun kasi wala tayong makompute na valuation. Wala rin earnings. Wala rin balance sheet na makita ang maayos. Okay? And kung titignan natin dito, ayun, no, negative uh, ano pa siya? 553. Uh, K, 0.14K so almost half million tapos pero positive yun sabihin mas malaki pa yung losses yun nung nakaraan okay so yun no ito almost more than million or more than half million so wala talagang laman yung stock ang magdadrive lang ito is kung may catalyst okay kung walang catalyst patay na to okay so tingnan nyo muna ulit kung talaga bang mayroon or wala and mula pa yan dito. Ibig sabihin, yung mga insider niya nauna na. So, at current level, 400% up na sila. Diba? So, medyo ano na to, uh, nakakatakot na baka kasi anytime lumabas yung news tapos pusa na pala. Okay, pero kung tuloy-tuloy ang rally, may momentum, okay lang yan. So, so far ngayon, katuyo ang volume, medyo pobos. So, ako for me, mag-aantay ako ng volume dyan para sigurado. No? Kasi kung walang volume, baka distribution na nangyayari. Okay, minsan kasi mayroon tinatawag na uh, parang pasahan ng shares. Uh, bibili sa isang account, 
tapos na transfer sell sa ibang account so ganun ginagawa ng mga locals no kaya minsan akala mo buying pa sila yung pala nagsisell na sa ibang account so mahirap pulihin kapag basura pero kapag uh, blues hindi nila nagagawa yun okay kasi hindi ginagawa ng foreign fund yun mostly mga local incident gumagawa yun so yun medyo mahirap i-jacky play yung mga basura mostly dapat volume lang tsaka momentum lang okay so ever check natin dito si ever yun o oh, ever wala yun so may sell pa lang dito tapos nung tumama doon first time na tumama sa cloud is nagkaroon ng buy signal sakto naman kasi nag bounce no? so normal lang pullback lumabas na pullback dito so walang sell dito naman may sell sa MACD so yun medyo kung kung momentum ang hinahabol natin medyo wala na pala siyang momentum dahil nag sell si MACD no? nag sell signal na So, ito parang technical bounce. Anyway, tingnan natin sa susunod na mga araw. Okay, basta ito pa rin. Uh, dapat hindi bumalik sa ilalim ng box. Pag bumalik sa ilalim, so tapos na to. Okay, yung jacky play, wag muna dahil maraming mga scheme ang local na uh, institution. Okay, so that's it. Tapos na natin lahat. I-discuss na yung mga stock requests. So, I hope you enjoy our charting session. If you have any comments, say type it sa baba. And see you sa next Wednesday sa live ano natin, uh, live webinar series. So, thank you for watching and see you sa uh, next live natin.